வணக்கம் நான் ராஜ்குமார் உளவியல் சிகிச்சையாளர் சைக்கலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதை பற்றிலாம் இந்த சேனலில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம் ஸோ அப்படி இந்த வரிசையில் என்னிடம் கேட்கப்பட்ட சில கேள்விகளுக்கான விடையை வந்து நான் இதை தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நான் ஒரு முடிவெடுத்துருக்கேன் அந்த வரிசையில் என்கிட்ட ஒரு கேள்விகள் அடிக்கடி கேட்கப்படுது என்ன கேள்வினாக்கா பையன் வந்து சரியாக படிக்க மாட்டான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பெரும்பாலும் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க முன்னாடி நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ சரியாக மார்க் வாங்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே சரியாக படிக்க மாட்டான் அப்படின்றாங்க இன்னும் சில பேர் அப்படியே அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா படிக்கிறது தவிர மிச்சரத்தையும் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறான் கரெக்டாக பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் அவன் படிக்கவும் மாட்டான் நம்ம சொல்கிற பேச்சையும் கேட்க மாட்டான் வேறு எந்த விஷயத்தையும் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கேட்கப்படுது இதுக்கு நான் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டாக பதில் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணும்போது இது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் சரி உங்களுடைய குழந்த உங்களுடைய பையன் அல்லது பொண்ணு சரியாக படிக்க மாட்டுறாங்க அப்படின்னாக்கா உதாரணத்துக்கு உங்கள் பையனோ பொண்ணோ ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க சிக்ஸ்த் படிக்கிறாங்க செவன்த் படிக்கிறாங்க ஸ்கூல் கோயிங் சைல்டு அவங்க வந்து சரியாக படிக்க மாட்டுறாங்க அதுக்கு என்ன காரணங்கள்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்றத நான் முதல்ல உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பசங்களை நீங்கள் படிக்க வைக்கிறதுக்கு படாத பாடு நீங்கள் படுறீங்க அதை என்னால் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒரு ஒரு ஹை கிளாஸ் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்தா என் பையன் வந்து நல்லா படிச்சிடும் நான் தான் சரியாக படிக்கல என் பையனை அதை நல்லா படிக்க வச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதிகமாக செலவு பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க இல்லை டியூஷன் சொல்லி நிறைய பணம் செலவு பண்ணி கொஞ்சம் கூட விளையாடக்கூட நேரம் இல்லாமல் நிறைய டியூஷனில் கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க நிறைய புஸ்தகங்களை சுமக்க வைக்கிறீங்க அந்த பையனை பார் பக்கத்து விட்டு பையனை பாரு அவன் எப்படி படிக்கிறான் நீ ஏன் அப்படி படிக்க மாட்டுற இவ்வளோ தான் மார்க் வாங்கியிருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவனை டென்ஷன் பண்ணுறது இல்லாமல் நீங்கள் அதுக்கு மேலே ஏகப்பட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி உங்களை நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டென்த்து போகிற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பசங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்குள்ளே அந்த அம்மா அப்பா படுற பாடு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது டென்த்து வரைக்கும் போக வேண்டாம் அந்த ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் செவன்த்து படிக்கிறதுக்குள்ளே அவனை போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு அவனை புஷ் பண்ணணும்னு ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறவங்களாம் இப்போல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ நிறைய பேர்கிட்ட விழிப்புணர்வும் நிறைய பேர்கிட்ட வந்திருக்கு சரி உங்கள் பையன் வந்து ஏன் படிக்க மாட்டுறான் உங்கள் பொண்ணு வந்து ஏன் சரியாக படிக்க மாட்டுறாங்க நல்லா படிக்க மாட்டுறாங்க என்னக்கா அதுக்கு சில அடிப்படையான உளவியல் ரீதியான சில காரணங்கள் இருக்குது அதை நான் இங்கே தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ எங்கள் கிட்டே கொண்டு வருவாங்க ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்னால் எங்கள் கிட்டே கொண்டு வருவாங்க படிக்க மாட்டுறான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல முதல்ல நாங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னாக்கா அப்படி ஐக்யூ லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் ஐக்யூனாக்கா இன்டெலிஜென்ட் குவஷன்ட்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது அவங்களுடைய அறிவாற்றல் அறிவின் வயது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அறிவாற்றல் எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒருவேளை அவங்களுடைய அந்த குழந்தையுடைய அறிவாற்றல் விகிதம் வந்து சராசரி விகிதம் அளவில் இல்லாமல் அவங்க வயது விகிதத்தோடு இல்லாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா இயற்கையில் அவங்களால படிப்பு மட்டும் இல்லை வேறு எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே அவங்களால வந்து செம்மையாக இன்னொரு பையன் அவ அவ அவனுடைய ஒத்த வயசுடைய ஒரு பையனுடைய பொண்ணுடையோ அவனுடைய கிளாஸ்மேட்டோட பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை இவனால் பண்ண முடியாது ஸோ முதல்ல ஐக்யூ செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஐக்யூ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த அறிவாற்றல் கம்மியாக இருக்குது அறிவு விகிதம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இயற்கையாக அந்த குழந்தையால் வந்து சரியாக படிக்க முடியாது ஸோ ஐக்யூ செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஐக்யூ செக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெஸ்டர்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி நான் இனிமேல் பெற வரக்கூடிய வீடியோஸில் நான் அதை பற்றி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய குழந்தைகளுக்கு ஐக்யூ நல்லா இருக்கும் இந்த ஐக்யூ வந்து தொண்ணூறுக்கு மேலே இருக்கணும் வெஸ்ட்லர் அப்படின்ற ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இதை வந்து ஒரு விகிதமாக பண்ணியிருக்காரு உதாரணத்துக்கு நான் இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறேன் இப்போ தொண்ணூறுக்கு மேலே இருக்கணும் இது உங்களுக்கும் பொருந்தும் எனக்கும் பொருந்தும் எல்லாருக்குமே தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி பத்துக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னாக்கா சராசரியாக இருக்கு அவனுக்கு போதுமான அளவுக்கு அவனுடைய படிக்கும் படிக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தன்னுடைய வேலைகளை பார்த்துக்கிறதுக்கான அறிவாற்றல் அவங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை தொண்ணூறுக்கு கம்மியாக இருக்குது எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறுக்குள்ளே இருக்குன்னாக்கா பிலோ ஆவரேஜ்னு சொல்லக்கூடியது தொண்ணூறுக்கு மேலே வந்து
சரி ஸோ ஐக்கியூ லெவல் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அவனால் படிக்க முடியாத இயல்புகள் ஏற்படலாம் அவனை போட்டு புஷ் பண்ண முடியாது சில குழந்தைகள் ஐக்கியூ லெவல் நல்ல சிறப்பாக இருக்கும் தொண்ணூறுக்கு மேலே இருக்கும் ஆனாலும் அவன் படிக்க மாட்டான் ஆனாலும் அவனுக்கு படிப்பில் நாட்டம் போகாது சிரமப்படுவான் அப்போ அது கற்றல் குறைபாடு அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஐக்கியூ நல்லா இருக்குது இந்த பையனுக்கு இந்த ரெண்டாவது பையனுக்கு ஐக்கியூ நல்லா இருக்குது கற்றல் குறைபாடு இருக்கா கற்றல் லேர்னிங் டிசபிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடியது டிஸ்லெக்ஸியா அது படிக்கிறதுல ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு நல்லா எழுதுவான் நல்ல மெமரி இருக்கும் ஆனால் படிக்க மட்டும் முடியாது சில குழந்தைங்க நல்லா படிக்க முடியும் எழுத முடியாது ஸோ டிஃபிகல்ட்டி இன் ஆர் டிஃபிகல்ட்டி ஆர் டிசபிலிட்டி இன் ரைட்டிங்னு சொல்லுவோம் ரைட்டிங் பண்ண முடியாது எழுதுறதுல நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவான் சில பேர் நல்லா படிப்பான் நல்லா எழுதுவான் ஆனால் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டும் வராது சில பேர் மூணுமே வரும் காம்ப்ரஹென்ஷன் புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்காது எல்லாமே பண்ணுவான் ஸ்பெல்லிங் இருக்காது ஸ்பெல்லிங் சரியாக பண்ண முடியாது ஸோ இதை சில டெஸ்டர்ஸ் மூலமாக நாங்கள் பண்ணுவோம் ரீடிங் அபிலிட்டி ரைட்டிங் அபிலிட்டி அரித்மெட்டிக் கணக்கு மற்றும் மெமரி காம்ப்ரஹென்ஷன் ஸ்பெல்லிங் இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் ஏதாவது ஒரு வகையில் குறைபாடு இருந்தால் கூட இதை இதில் ஏதாவது பாதிப்புகள் இருந்தால் கூட இது மூளையில் இருக்கக்கூடிய நரம்பணுக்கள் சார்ந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறைபாடு இது இந்த மாதிரியான குறைபாடு இருக்க இருந்தால் கூட அவங்களால் வந்து படிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படலாம் ஸோ அதை செக் பண்ணி பார்த்து அதில் இப்போ அவனுக்கு ரீடிங் அப்படி மட்டும் ரீடிங் அபிலிட்டி மட்டும் கம்மியாக இருக்குன்னாக்க அவனுக்கு படிக்கிறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணணும் படிக்க எந்தெந்த வகையில் அவனுக்கு படிக்கிறதுல பிரச்சனை ஏற்படணும் அது படிக்க அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் படி படின்னு சொல்கிறத தவிர்த்து எப்படி படிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கணும் எழுது எழுது ஒழுங்காக எழுது ஒழுங்காக எழுதுன்னு சொல்லி திட்டுறத விட்டு எப்படி எழுதணும் எப்படி மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதணும்னு அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது மூலமாக அவரை டெவலப் பண்ண முடியும் சரிங்களா இது லேர்னிங் டிசிப்ளின்னு சொல்லக்கூடியது சில குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐக்கியமும் நல்லா இருக்கும் லேர்னிங் டிசபிலிட்டியும் இல்லாமல் நல்லபடியாக இருக்கும் லேர்னிங்லேயும் நல்ல டேலண்ட்டாக இருக்கும் ஆனாலும் அவன் படிக்க மாட்டான் ஸோ இதுக்கு என்ன விதமான காரணம்னா அவனுடைய மனம் வந்து திசை திருப்பப்பட்டுக்கலாம் இல்லை அவன் வா சைல்டுஹுட்லேயே வந்து டிப்ரெஷன் இருக்கும் எங்களுக்கு தான் கஷ்டம் அப்பா அம்மாவுக்கு தான் கஷ்டம் பிள்ளைங்களுக்கு கஷ்டமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற நிறையா அப்பா அம்மாவில் பார்த்துருவோம் இல்லை அப்படி கிடையாது சைல்டுஹுட்லேயும் டிப்ரெஷன் வரும் சைல்டுஹுட் ஆன்சைட்டி வரும் அதாவது குழந்தை பருவத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனச்சோர்வும் மனப்பதட்டமும் வரும் குடும்ப சூழ்நிலை சரியில்லை இல்லை குடும்பத்தில் அப்பா அம்மாக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை இவனோட இவனுடைய அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி இவங்களோட ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை ஸ்கூலில் ஏற்படக்கூடிய மன கஷ்டம் இல்லை உறவினர்களுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய மன கஷ்டம் பிரச்சனை இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் கூட என்ன பண்ணலாம்னாக்கா அவனுடைய மனசை வந்து பாதிச்சு படி முன்னாடி நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருந்தான் ஆனால் இப்போ சரியாக படிக்கிறதில்ல இந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஐக்கியம் நல்லா இருக்கலாம் அவன் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இல்லாமல் லேர்னிங் நல்ல நல்ல லேர்னிங் அபிலிட்டி அவனுக்கு இருக்கும் இவ்வளவும் இருந்தாலும் கூட அவனால் ஏன் படிக்க முடியல அவனுடைய குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாகவோ அவன் மனதில் ஏற்பட்ட சில பாதிப்புகள் காரணமாகவோ அப்பா அப்பாவுடைய அழுத்தம் காரணமாகவோ அம்மாவுடைய தொந்தரவு காரணமாகவோ இல்லை அம்மா அப்பாக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் காரணமாகவோ இல்லை ஸ்கூலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது மாதிரியான சில உதாரணங்கள் இருக்கலாம் ஸ்கூல் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால தமிழ் மீடியம் டு இங்கிலீஷ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் டு தமிழ் மீடியம் ஒரு இடம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால வீட்டில் யாராவது ஒருத்தவங்க பிரிஞ்சு போகிறது அவனுடைய லைஃப்பில் யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு விலகி போகிறது ஸ்கூலில் வந்து ஒரு டீச்சர் மாறி போகிறது ஃப்ரெண்டு விலகி போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே சண்டை ஏற்படுறது அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே சண்டை ஏற்படுறது அக்கா தங்கச்சிக்குள்ளே சண்டை ஏற்படுறது அண்ணன் வேறு ஊருக்கு போயிடுறது தங்கச்சி வேறு ஊருக்கு போயிடுறது இந்த மாதிரி எந்த விதமான குடும்ப சார்ந்த அவன் மனம் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் கூட அவன் படிப்பில் குறைபாடு ஏற்படுறதுக்கு காரணங்கள் இருக்கலாம் இதுதான் மூணாவது நான் சொல்லப்படுகிற காரணம் நாலாவது சில குழந்தைங்களுக்கு இயற்கையிலேயே படிப்பில் வந்து படிப்பை தாண்டி வேறு சில விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும் படிப்பு மேலே கவனம் செலுத்த முடியாமல் வேறு சில விஷயங்களில் சிதைஞ்சி காணப்படும் இது நாலாவது விஷயங்கள் ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா படிப்பில் அவனை மோட்டிவேட் பண்ணணும் படிக்க சொல்லி அவங்க குடும்ப கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி படிக்க வைக்கிறது தாண்டி படிப்பு மேலே ஒரு விருப்பத்தை ஏற்படுத்துறதன் மூலமாக படிப்பு மேலே ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துறதன் மூலமாக அவனை வந்து நிச்சயமாக வந்து ஈடுபடுத்த முடியும் ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் அடிக்கிறது திட்டுறது குறை சொல்கிறது மற்றவங்களோட வந்து கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறது அண்ணன் எப்படி இருக்கான் பக்கத்து வீட்டில் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறது மட்டன் தட்டுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணாமல் உங்கள் குடும்ப கஷ்டத்தை உங்களுடைய கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி
அறிவு குறைபாடு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அவனால் அவ்வளோதான் படிக்க முடியலாம் அவனோட லெவல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்டை நீங்கள் பார்த்து இந்த ஐக்யூ டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஐக்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குனாக்கா அவனுக்கு என்ன முடியுமோ அவனால் எவ்வளோ மார்க் வாங்க முடியுமோ அவ்வளோதான் வாங்க முடியும் அதை தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் அவங்க ஐக்யூ நல்லா இருக்குது அப்படின்னாக்கா லேர்னிங் டிசபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும் கற்றல் குறைபாடு இருக்கான்னு பார்க்குறோம் எதில் அவனுக்கு கற்றலில் எந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்குது படிக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்கா எழுதுறதுல பிரச்சனை இருக்கா புரிஞ்சுக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்கா மொழியில் பிரச்சனை இருக்கா இங்கிலீஷ் நல்லா படிக்க மாட்டா தமிழ் நல்லா படிப்பான் சில பேர் தமிழ் நல்லா படிப்பான் இங்கிலீஷ் சரியாக படிக்க மாட்டான் மொழியில் பிரச்சனை இருக்கா புரிந்து கொள்ளுதில் பிரச்சனை இருக்கா மெமரியில் பிரச்சனை இருக்கா எங்கே பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்து அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் குறை சொல்லக்கூடாது இப்போ ஒரு பையனை சைக்கிள் ஓட்டு சைக்கிள் ஓட்டுன்னு சொல்கிறது சொல்கிறது வந்து சரியான விஷயம் கிடையாது சைக்கிள் எப்படி ஓட்டுறதுன்னு கற்றுக் கொடுக்கணும் அது மாதிரி தான் படி 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 படின்னு சொல்கிறத தவிர்த்துட்டு எப்படி படிக்கணும் எப்படி எழுதணும் எப்படி மனப்பானம் செய்யணும்னு அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லக்கூடியது இதை உளவியல் சிகிச்சையாளர்கள் வந்து ரொம்ப அருமையாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த உங்கள் பையனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க குடும்பத்தில் வேறு எந்த விதமான சூழ்நிலையும் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் அவனை நல்லபடியாக வச்சுக்கிறதுக்கு அவனோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்கள் பையனோட உணர்வுகளையும் அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்குறது அவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது போதுமான அன்பையும் நேரத்தையும் கொடுக்குறது படிக்கிறதுல மட்டுமே எனி டைம் அவனை புஷ் பண்ணாமல் அவனுக்கு மற்ற சில விருப்பங்கள் என்னென்ன இருக்குது விளையாட்டில் விருப்பம் இருக்கா இசையில் விருப்பம் இருக்கா டான்ஸில் விருப்பம் இருக்கா என்ன அவனுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது அது சம்மந்தப்பட்ட விதமாகவும் அவனை மோட்டிவேட் பண்ணி அவனை என்கரேஜ் பண்ணி அவனோட நிறைய நேரம் ஒதுக்கி அவனோட அன்பான வார்த்தைகள் பேசி அவனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அதோடு சேர்ந்து அவனை படிக்க வைக்கும்போது நல்லபடியாக அவன் படிப்பான் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை இது ஓரளவு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேற்கொண்டு சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே அந்த சைல்டு சைக்காலஜி பற்றி சைக்கலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் பற்றி வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுனாக்கா இது சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது சம்மந்தப்பட்ட வேறு அந்த கமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வேறு சில வீடியோஸும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஐக்யூ பற்றி லேனிட்டி சில வீடியோ பற்றி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்கள் வந்து உங்களை வந்து சேரணுனாக்கா இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நான் சந்தாதாரராக நீங்கள் ஆக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் அதன் மூலமாக நிறைய வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்